నమస్కారం అండి నా పేరు మీ రాబి నేను దొరవాసాపురం మండలం తలంపాడు క్లస్టర్లో సిఆర్పీగా పనిచేయడానికి వచ్చాను ఇప్పుడు ఇక్కడ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏకొల్లు పంచాయతీ ఏకొల్లు గ్రామానికి చెందిన రామ్మోహన్ రెడ్డి గారి తోటలో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి అధిక అధిక బడులు సాధించారని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడి ఆయన సాధించిన మంచి ఫలితాల గురించి కనుక్కొని తన మాటల్లోనే మనం విందామని చెప్పి వచ్చాము ఇక్కడికి దొరవాసాత్ర మండలం తలంపాడు గ్రామం సిఆర్పీగా పనిచేస్తున్నాం సార్ సార్ మీరు ప్రకృతి వ్యవసాయం గత కొంతకాలంగా చేస్తున్నారు కదా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మీకు తెలిసిన కొన్ని అనుభవాల గురించి తెలుసుకుందామని వచ్చాం సార్ మేము మీ అనుభవాల గురించి మాకు వివరించండి సార్ మా బేసిక్గా మాది అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ మా పాత రోడ్లు కానీ మా తాతలు కానీ వాళ్ళంతా కూడా అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు నేను కొద్దిగా చదువుకొని అది మొదలుకొని నేను అగ్రికల్చర్లోనే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చేస్తూ వచ్చేవాడిని నేను స్టేట్లో అన్ని పంటల్లో ప్యాడీలో కానీ గ్రౌండ్ నెట్లో కానీ వాటర్ మెలాన్లో కానీ టెన్నిట్లో స్టేట్ అవార్డులు తీసుకున్నాను అన్నిట్లో బాగు చేస్తూ వచ్చేవాడిని రోజు బాగా లీజు తీసుకుని మా ఫలం కాకుండా కూడా వంద రెండు వందల ఎకరాల దాకా చేసేవాడిని వ్యవసాయం ఇవన్నీ చేసి చాలా రోజులు ఎంతో తంటాలు పెట్టి తర్వాత కొన్ని రోజులు క్రమేపీ పంటలు బాగొస్తూ వస్తున్నాయి కొన్ని రోజులు క్రమేపీ తగ్గిపోయాయి ఆ కెమికల్ వాడిన దానివల్ల ఈ ఫర్టిలైజర్స్ పెట్సైడ్స్ వాడిన దానివల్ల కొన్ని రోజులు పంటలు తగ్గిపోతూ వచ్చేసాయి ఫెస్ట్ కూడా ఎక్కువ తెగుళ్ళు కూడా ఎక్కువ రాను మొదలు పెట్టాయి ఆ తెగుళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయిన దానివల్ల ఈ ఫెస్ట్ పురుగు మందులు కొట్టి ఈ పొలాల్లో ఇప్పుడు తగ్గిపోయి పురుగు ఎక్కువ అయిపోయి కూడా ఎన్ని పురుగు మందులు కొట్టినా తగ్గేది లేదు సరే ఇది మొదలుకొని కొంచెం ప్రకృతి వ్యవసాయంలో కొంచెం చేద్దాం ఆర్గానిక్లో కొంచెం చేసుకోమని చెప్పేసి ఒక పది సంవత్సరాలుగా నేను మాకు తిని అన్నానికి సరిపోయేవాడిని గుడ్లు కానీ కూరగాయలు కానీ పండించుకునేవాడిని కొద్ది కొద్దిగా అది పది సంవత్సరాల నుంచి చేస్తూ ఉండేవాడిని ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి మళ్ళీ కొంచెం మనమే కాకుండా కమర్షియల్గా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక మూడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఇరవై ఎకరాల్లో నేను నెల్లూరు బీబి నెల్లూరు మొదలని ముప్పై మూడు ఎనిమిది వందల తొంభై రెండు మసూరాలు బీబీటి పదిహేను సున్నా నాలుగు ఈ రకాలను కూడా వేసి ఆర్గానిక్లో వేద్దామని చెప్పేసి చేస్తూ వచ్చాను సార్ మీకు ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి మొట్టమొదటిసారిగా ఎట్లా తెలిసింది సార్ మీకు ప్రకృతి వ్యవసాయ పంటలు సరిగ్గా రానందువల్ల ప్రకృతి వ్యవసాయం అని మన పెద్దోళ్ళు కూడా కొన్ని అప్పుడు చేసేవాళ్ళు పురుగులు అప్పుడు పురుగు మందులు అవి లేవు కదా అప్పుడంతా ఈ ఆకులు తీసుకొచ్చి కొట్టడం వామిలాకు అవి తీసి కషాయాలు కట్టడం అవన్నీ చేసేవాళ్ళు ఇట్టు చేస్తే ఎందుకు ఉండకూడదు అనే దాంతో కొద్ది కొద్దిగా మా ఇంటి వరకే కాబట్టి కొద్ది కాబట్టి పెద్దగా నష్టపాం అనే ఉద్దేశంతో ఒక రెండు మూడు ఎకరాలు చేస్తూ వచ్చేవాళ్ళు రెండు మూడు ఎకరాలు చేస్తూ వచ్చేవాడిని దాంట్లో ఈ పంటలు వేసి మా అన్నానికి మాకును మా ఫ్రెండ్స్కి మా బంధువులకి కొద్ది కొద్దిగా ఇచ్చి వాళ్ళందరి దగ్గర పంట ఫస్ట్ సంవత్సరం కొద్దిగా ఒక అరవై పర్సెంట్ దాకా అంటే ఇరవై బస్తాలు అయ్యేటివి పదిహేను బస్తాలు ముప్పై బస్తాలు అయ్యేటివి ఇరవై బస్తాలు అటు పండినాయి తొలి సంవత్సరం రండవ సంవత్సరం నుంచి ఈక్వల్గా పండుతూ వచ్చాయి సరే అదే మాదిరిని పండుతూ కొద్దే కాబట్టి ఎవరి దగ్గర సలహాలు తీసుకోకుండా అటే చేసుకుంటూ వచ్చాం మన మనకున్న పరిజ్ఞానంతో మనకున్న దీంతో చేసుకుంటూ ఆర్గానిక్లో చేసిన దానివల్ల చెమ్మ బాగా నిలబడేది తక్కువ నీళ్ళైనా కూడా పంటకి సరిపోయేటివి పంట బాగా పొలం బాగా గొల్లబారి పొలం పొలం బాగా వచ్చేది సరే అటు చేస్తూ వచ్చి కమర్షియల్గా చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఒకసారి ఒక ఇరవై ఎకరాలు ఇరవై ఇరవై ఎకరాలకి బీబి మొదగొలకు నెల్లూరు సన్నాలు మొదగొలకులు తెచ్చి నాటు పోసి నాటాము నాటిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి తెగుళ్ళు వస్తున్నాయి కొద్ది కొద్దిగా మనం అనుభవం సాలకపోతే సాల్తేమో సా సాల్దేమో అని రవిచంద్ర ప్రసాద్ గారిని డీబీఓ దగ్గరికి నెల్లూరుకు పోయాను ఆయన ఇచ్చిన సలహాలు కొంచెం ఇచ్చాడు ఆయన్ని రిక్వెస్ట్ చేశాను రెండు మూడు సూర్లుగా ఆయన బిజీగా ఉన్నాడు ఆయన రెండు మూడు సూర్లు రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత సరే నేను వస్తానని చెప్పి చెప్పి ఒకసారి వచ్చాడు పొలం కాడికి వచ్చి ఆయన కర్రలు పెట్టడం పక్షులకి తెగుళ్ళు తగ్గేదానికి కర్రలు పెట్టించి మధ్యలో పక్షు స్థావరాలు వేయను కొంత మెడిసిన్లని ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన వచ్చి ఒకరోజు చూసి బాగుంది పంట బాగా వస్తుంది మీరు ఇంటికి చేస్తున్నారు ఇంకా కూడా ఆయన సలహాలు కొన్ని తీసుకొని అప్పటి నుంచి జీవామృతము ఈ పశువులు పేడతో జీవామృతము గగానామృతము ఈ తెగుళ్ళకి కూడా తయారు చేసుకొని మేము వామిలాకు కుంకుడుగాయలు ఆయన వామిలాకు ఐదు కిలోలు కుంకుడుగాయలు వచ్చి ఆరు అర కిలో కలిపి దంచి ఉడకబెట్టి స్ప్రే చేసేవాళ్ళం దోమ మట్టుకు పోయేది అంతకుముందు కూడా మేము చేస్తున్నాం దాన్ని అది ఒకటే చేసేవాళ్ళం మేము ఆనాక రవిచంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఈ ఘనజీవామృతం కానీ అమృతం కానీ ఈ తెగుళ్ళకి ఈ 
ఈ ఆకులు నాలుగు రకాలు ఐదు రకాల ఆకులతో కలిపి అవన్నీ చేసి అవన్నీ కొట్టేవాడు దానివల్ల బంట బాగా వచ్చింది అది మొదలుకొని ఆర్గానిక్లు మళ్ళీ మిరపకాయలు మిరప చెట్లు కానీ మన వంగ చెట్లు కానీ మళ్ళీ మామిడికి జామకి వాటికి అన్నిటికి కూడా చేస్తూ వచ్చాం మంచి ఫలితాలు వస్తుంది దానివల్ల అంతా కూడా అదే మాదిరి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక గోశాల ఒకటి నిర్మించుకొని గోశ గోవులు అంతా తీసుకొచ్చి ఒక డ్రైన్ చేసి ఆ యావలు మూత్రం అంతా పంచితం ఆవు పంచితం అంతా ఒక దగ్గరకు వచ్చేటట్టు కలెక్ట్ చేసి దాని గుండా పేడాను ఆవు మూత్రం బెల్లము శనగల పొడి 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 అన్నీ కలిపి అన్నీ కలిపి రోజుకి మాకు రోజుకు ఒక డ్రమ్ము తయారవుతుంది రోజుకు ఒక డ్రమ్ము తయారవుతుంది అవి తీసుకొని ప్రతి పొలానికి రోజు రోజు కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉంటారు అన్నిటికీ ఈ ఎకరాలకు అన్ని ఎకరాలకు పోయేటట్టు చేస్తూ వచ్చాం దానివల్ల మేము వంద రకాల పురుగు మందులు ఉండేటివి వాటి అన్నిట్లో పోయి ఇప్పుడు రెండు మూడు రకాలతోనే నీ మాస్తం బ్రహ్మాస్తం వాటితో ఒక రెండు మూడు రకాలతోనే పంటలన్నీ బాగా వచ్చేటట్టు పైగా పొలంలో బాగా గుళ్ళ బారి పొలం బాగా చెమ్మ నిలుపుకొని బాగా పొలం బాగా వచ్చిన దానివల్ల నీళ్లు కొంచెం తక్కువైనా కూడా తట్టుకొని పొలం బాగా పంట బాగా వస్తుంది కాబట్టి దాన్నే కంటిన్యూ చేయాలని మా పక్క పక్క రైతులకు కూడా కొంతమందికి దీన్ని చూసి వచ్చి చూసి పోతుంటారు చూసి వాళ్ళు కూడా కొంతమంది చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి ఏదైనా కావాల్సిన సలహాలు కూడా ఇస్తూ ఉంటాం పోతూ పొయ్యి కూడా చెప్పి వస్తుంటాం ఇది జరుగుతుంది సార్ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మీరు వరి పొలమే కాకుండా ఇంకా మిరప మిరపే కాకుండా ఇంకే ఏవే పంటలు పండిస్తున్నారు సార్ మేము అన్ని రకాల కూరగాయలు పండిస్తాము కూరగాయలు మాకు బాగుంది మిగిలినట్టు కూడా పక్క పక్కన ఎవరికైనా కావాలన్నా వాళ్ళే వచ్చే ఎక్కడికి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతుంటారు ఇంకేమో తర్వాత ఏమిటంటే పండ్ల తోటలు లేక వచ్చేటట్టుకి జామ మామిడి సపోటా దానిమ్మ అన్ని రకాల పండ్ల చెట్లు ఉన్నాయి అన్నిటికీ అన్ని పండ్ల పనులు చేస్తాం ఆ పండ్లు టేస్ట్ ఒకసారి తింటే మటుకు మళ్ళీ తోట లేక వచ్చి తీసుకొని పోతారు వాళ్ళే ఉంటే మన దగ్గర మన దగ్గర అంత ఉన్నటువంటివన్నీ తీసుకొని వాళ్ళే వచ్చి మనం ఎత్తుకొని పోయి మార్కెట్కి అమ్మాల్సిన పరిస్థితి రాదు తిని ఇది టేస్ట్ చేసిన తర్వాత దానికోసం ఇక్కడికి వచ్చి తీసిపోతున్నారు మనం ఎత్తుకొని పోయి అది అదంతా దేనికి వస్తుందంటే ఈ పెస్ట్ సైడ్ పెట్టలేదు వేసిన దానివల్ల కాకుండా ఈ ఆవు మూత్రంతో ఈ మనువు మందులు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ప్రకృతి వ్యవసాయంలో వచ్చిన దానివల్ల ఆ రుచి వచ్చిన తర్వాత మనం కూడా తినేదానికి ఒక పండు తినేవాళ్ళం రెండు పండ్లుగా తినడం ఆ దానివల్ల బాగుంటున్నది చెట్లు కూడా బాగుంటున్నాయి బాగా తెగుళ్ళు లేకుండా కూడా శుద్ధంగా వస్తున్నాయి తెగుళ్ళు ఏమవుతుంది ఈరేలా వేసినప్పుడు కొంచెం బాగా ఏపుగా వస్తాయి ఏపుగా వచ్చి తెగులు పడిపోతూ ఉంటాయి దానివల్ల అది లేకుండా ఉండింది దానివల్ల దీనికి ఏమంటే గ్రోత్ సమానంగా ఒకే సూరిగా టూ వస్తుంటుంది కాబట్టి ఆ గ్రోత్ బాగా వచ్చిన దానివల్ల చెట్లు కానీ పంట కానీ బాగా వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో తేవడం మానేసాం అసలు సార్ ఇప్పుడు మీరు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో చేస్తున్న దిగుబడులకి పురుగు మందులు కొట్టినప్పటికీ ఇప్పటికీ అప్పటికి వ్యత్యాసం ఏమన్నా చెప్పగలరా ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ఎరువులు పెట్టిన వ్యవసాయానికి ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై పర్సెంట్ తక్కువ పంట వచ్చింది కొన్ని సంవత్సరం అయినా కూడా ఖర్చు తగ్గింది కాబట్టి అది ఈక్వల్ సమానం అవుతుంది పంటలు బాగా వచ్చిన దానివల్ల రేట్ ఆ రేట్ ఆర్గానిక్లో పండించాం కాబట్టి రేట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మనకు దాంట్లో కూడా పెద్దగా నష్టపోయేది రైతు అంటూ నష్టపోయేది అంటూ ఏమి ఉండదు ఇంకా లాభంతో వస్తాం లాభం దీంట్లో పదివేలు మిగిలితే దాంట్లో ఎకరాకి ఇరవై వేల రూపాయలు మిగిలేటువంటి అవకాశం ఉంది రెండు రెండు మూడు రెండు మూడు సంవత్సరాలకి రెండు సంవత్సరాలు ఫస్ట్ సంవత్సరం అటు వచ్చింది రెండో సంవత్సరం మాకు కొంచెం పెరిగింది మూడో సంవత్సరానికి నాకు ఆ పొలానికి దీనికి పెద్ద తేడా ఏమి మా పక్క రైతులకి నాకు ఏం పెద్ద తేడా కనిపించలేదు దాని మాదిరినే పంట వచ్చింది కాబట్టి మా ఇంకా స్టాక్ ఉండిచ్చి మేము రేటుకు మామూలుగా బస్తా ఏడొచ్చి ఇక్కడ బస్తా వచ్చి పద్దెనిమిది వందలు రెండు వేలు అటు అమ్ముతుంది మేము రెండు వేల ఐదు వందలు లెక్కన మొన్న మేము ఆర్గానిక్లో వుడ్లు మొలగలగలు ఆ మాదిరి నాకు బస్తా మీద ఐదు వందలు అంటే ఎకరా మీద పదివేల రూపాయలు రేట్లోనే నాకు తేడా వచ్చింది కాబట్టి ఒకవేళ కొంచెం ఒక నాలుగైదు బస్తాలు తగ్గినా కూడా ఆ రేటు పెరిగింది కానీ ఏం అలా మొత్తం తీసుకుంటే మొత్తానికి తీసుకుంటే ఆర్గానిక్కి దీనికి తీసుకుంటే ఎకరా మీద పదివేల రూపాయలు మిగులుతుంది పదివేల రూపాయలు ఖచ్చితంగా ఆదాయం వచ్చేటట్టు చేసుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు పండ్ల తోటలు ఒకటే కాకుండా పండ్ల తోటలో పలు రకాల పంటలు ఏమైనా పండిస్తున్నారా చిన్న వయసు పండ్ల చెట్లు అప్పుడు మటుకు కూరగాయలు వెజిటబుల్స్ మిరప చెట్లు టమాటా అవన్నీ పండించేవాళ్ళం కొంచెం పెద్దవైన తర్వాత అవన్నీ మానేసి పిల్లి పెసర పెసలు జనుము అవన్నీ కూడా అవన్నీ వేసి పశువులకి వాడుతూ మిగిలింది తొక్కిస్తే వీటికంతా కూడా సత్తం వచ్చేదానికి ఆ కొంత కోసి ఆవులకి వేసిన దానివల్ల ఆవులకి తీసుకొచ్చి వేస్తాం కాబట్టి దాంతో ఇప్పుడు సరిపోతుంది దాన్ని ఎక్క
అంతే కాకుండా వంద శాతం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో నాడప్ప కట్టాము బ్రహ్మాస్త్రం నాగాస్త్రం అవన్నీ కూడా తయారు చేసాం గోశాలు నిర్మించాం ఇంకా కూడా చేయాలి అన్నీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అవన్నీ మొత్తం డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అన్నీ గోశాల బ్రహ్మాస్త్రం చేసినాము వాటి కూడా చూసి అవన్నీ చూసి మళ్ళీ ఒకసారి మనం అందరం పోయి దాన్ని చూద్దామని చెప్తాం అలాగే సార్ ఒకసారి అది చూద్దాము సార్ ఈ నాడప్ప తయారు చేయడానికి ఎన్ని ఇటుకలు పెట్టినాయి సార్ ఇటుకలు కాదు ఈ సిమెంట్ రాళ్ళు నూట నూట నలభై నుంచి నూట యాభై రాళ్ళు పెట్టాయి ఈ మధ్యనే కట్టాము మేము కట్టి ఈ ఆకులు మాకు వచ్చే పచ్చి ఆకులు మాకు యాప ఆకులు అన్ని ఆకు పచ్చి ఆకులు అంతా ఎక్కువగా ఉంటాయి వేస్ట్ అయినప్పుడు కొమ్మల్లో కత్తిరించినవి ఈ తోటలో కత్తిరించిన కొమ్మలు అంతా పచ్చి కొమ్మలు తీసుకొచ్చి దీంట్లో వేసి కంపోస్ట్ ఎరువుగా తయారు చేసి మక్కిన తర్వాత దాన్ని తీసి మళ్ళీ పొలంకి వాడుకునే దానికి దీన్ని తయారు చేసాం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం దీన్ని వేసేదానికి ఈ నాడప్పే కాకుండా ఇది దీని తర్వాత కూడా గోశాల అంతా కట్టాము గోశాల దగ్గర గంజమాంత్రం అవన్నీ తయారు చేసేదానికి రెడీగా చేసినాం ఆల్రెడీ తయారు చేసి మేము రెండు మూడు సూర్లు స్ప్రే చేసాము చెట్లకు కూడా మొదుల్లో కూడా పోసాము ఇప్పుడు కూడా రెడీ చేస్తున్నాం అక్కడ పోయి ఒకసారి చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు కూడా అందరికి చిప్ప కట్టర్ అంటారు చేప కట్టర్ అంటారు దాన్ని చిప్పు గడ్డిని లావు గడ్డి జొన్న సొప్ప మాదిరి ఉండేది కానీ జొన్న గడ్డి కానీ అదంతా తీసుకు చేస్తే కట్ చేసి ఆవులు కేసేదాని కోసంగా ఆవుల మేత కోసం ఉపయోగిస్తాం అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొమ్మలు మామిడి కొమ్మలు కానీ కింద చెరిగిన కొమ్మలు అంతా కూడా తీసుకొచ్చి వేస్ట్ కొమ్మలు యాపాకు కానీ మిగతా ఏదైనా వేస్ట్ కొమ్మలు ఏదైనా నరుకు వచ్చి దీంట్లో వేస్తే అది ఉడ్ చిప్పర్గా తయారవుతుంది ఉడ్ చిప్పర్ అంటారు దాని అప్పుడు ఇప్పుడేమో గ్రాచ్ చిప్పర్ అది ఇప్పుడు వాడింది గ్రాచ్ చిప్పర్ తర్వాత ఏమో ఉడ్ చిప్పర్గా వాడతాం అది దాన్ని తీసుకొచ్చి చెట్లు మొదట్లు అంతా పోసి మల్చింగ్ రాకుండా గెడ్ రాకుండా ఉండేదానికి ఇక్కడ వేస్ట్ మళ్ళీ అంత పోగేసి మళ్ళీ తగల పెట్టి అదంతా లేకుండా మళ్ళీ కొన్ని రోజులు చీక అది ఎరువుగా అవుతుంది ఇప్పుడు ఏ జాతి ఆవులు సార్ ఏ రకం ఆవులు మేపుతున్నారు మీరు ఈ షెడ్ ఇట్లా నిర్మించాలని ఈ కేటలైన్ ఇట్లా చేయాలని మీకు అట్లా ఎప్పుడు అనిపించింది ఎట్లా అనిపించింది ఎవరైనా చెప్పారా ఒంగోలు జాతి ఆవులు ఒంగోలు జాతిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి దాంట్లో చాలా రకాల ఆవులు ఉంటాయి కొంచెం 
ఎక్కడ కల్తీ లేకుండా ఉండే ఒంగోలు జాతిను కల్తీ ఉండే జాతులు ఉంటాయి వాటిలో రెండు కల్చీ ఉన్నాయి ఇక్కడ వేరే ఇంకా వేరే పొంగనూరు కానీ ఇంకొక గిరి ఆవులు కానీ అవన్నీ ఏం మా దగ్గర లేవు ఈ ఒంగోలు జాతి ఆవులు అయితేనే ఈ ఈ ఆర్గానిక్లో ఉపయోగపడతాయి ఈ ఆవు పంచి పంచితం వచ్చేదానికి కానీ పంచాం ఇది చేసేదానికి కానీ వాటిలంతా కూడా పొలానికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడేది ఈ ఆవు పంచితం ఒంగోలు జాతి ఆవు పంచితమే ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి దానివల్ల మేము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పశువులు చూసుకుంటాం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మాకు ఈ జాతే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి డెవలప్ చేయాలని ఉద్దేశంతో వీటినే ఇప్పుడు ఇదివరకు మధ్యలో వదిలేసినాం ఇప్పుడు మళ్ళీ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఆవులను పెట్టి ఎంత పొలాలకు సంబంధించి అంత చేయాలని దానికోసం చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు చెట్టు ఇట్ల నిర్మించి ఇట్లా ఆవు ఎవరైనా దీంట్లోకి వచ్చేటట్లుగా మీకు ఇవన్నీ ఇట్లా చేయాలని మీకు ఐడియా ఎట్లా అవుతుంది సార్ ఈ ఆవు పంచి మామూలుగా ఆవు పంచితం పట్టుకోవాలంటే పొగులు ఎక్కువగా పొగ పొలం లేకపోతాయి ఆవులు బయట తిరిగి వచ్చి మేసి వస్తాయి ఒకవేళ చెట్లో ఉన్నా కూడా పట్టుకోవాలంటే ఆ మనిషి వచ్చి ఆవు పంచితం పట్టుకోవాలంటే ఆ టయానికి పట్టుకోవడం మనిషి లేకుండా పోవడం ఒకటి పది ఆవులు ఉన్నాయి కాబట్టి పట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది అని ఆలోచించి ఈ మాదిరి డ్రైన్ చేసాం డ్రైన్ అంటే ఈ వా ఏటవాళ్ళుగా పెట్టి ఇటు రెండు సైడ్ నుంచి వీటిలోకి ఈ కాలువ లేక వచ్చి ఈ కాలువ నుంచి బాగా తీసుకొని పోయి ఆడ డ్రమ్ పెడితే ఆ కింద డ్రమ్లోకి వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేసాం కొంతమంది షెడ్లు కట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మధ్యలో గాడి కట్టి అటు సైడ్ పోవాలి ఇటు సైడ్ పోవాలి పెట్టాం ఇటు సైడ్కి అటు సైడ్ పెట్టి ఏమవుతాయంటే అటు సైడ్ వెళ్తాయి ఇటు సైడ్ వస్తాయి రెండు కా రెండు కాలువల్లో పోతాయి రెండు కాలువల్లో పోయి ఆడ కలపాలంటే కష్టంగా ఉంటుందని ఈ ఒకే సైడ్ ఒకే డ్రైన్ తీసుకొచ్చి ఆ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్ నుంచి రెండు ఒక సైడ్కి వచ్చేటట్టు అవి కొద్దిగా వచ్చినా కూడా నేరుగా వాల్ పెట్టాం కాబట్టి ఒక అడుగు ఇక్కడికి అక్కడికి ఒక అడుగు వాల్ పెట్టాం కాబట్టి కొద్దిగా పడ్డా కూడా కొద్దిగా వచ్చినట్టు కూడా డ్రమ్ లేకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ డ్రమ్ అంతా ఫుల్ ఓన్లీ పంచితం వరకే ఫుల్ అయిన తర్వాత ఆ డ్రమ్ తీసి పట్టుకొని మళ్ళీ కడిగేటప్పుడు కూడా దీన్ని కడిగి వాష్ చేసుకునేటప్పుడు దీంట్లో గుండా పోయి ఆ బావులు లేకి సపరేట్గా బావులు అరేంజ్ చేసినాం దాంట్లోకి పోయి దాంట్లో నుంచి చెట్లకి కొట్టేదానికి ప్లాన్ చేసాం దాని ప్రకారం చేసాం దీన్ని కూడా ఒకసారి నేను కూడా అడ్వైజ్ అడిగాను రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఈ మాదిరి యూరిన్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎట్ చేయాలని అని చెప్పి అడిగాను నేను మీరు ఏదైనా డ్రైన్ ద్వారా తీసుకొని పోయి పట్టుకుంటే మేము మనిషి పట్టాలంటే కష్టం కదా అని ఇదే మాదిరి అని చెప్పి ఆయన కూడా చెప్పాడు దాని ప్రకారం ఆయన ఆలోచించి కొంత చెప్పాడు నేను కొంత ఆలోచించి దాని ప్రకారం ప్లాన్ చేసి ఆ దాని ప్రకారం ప్లాన్ చేసి చెప్పి రెండు సైడ్లు వాలుగా పెట్టినందువల్ల యూరు ఇవన్నీ యూరిన్ పోయేటప్పుడు కానీ వాటర్ కడిగినప్పుడు అవన్నీ కడిగినప్పుడు నీళ్ళు వస్తాయి లోతుగా గాడి లోతుగా ఉంది కాబట్టి మనుషులు కానీ తిరిగేటప్పుడు కానీ పశువులు తిరిగేటప్పుడు కానీ ఆ ఘాట్లో పడతాయని ఈ గిరులు తయారు చేసి చెడ్ చేసాం దానికి గిరిల మీద పోయేటట్టు ఏది ఉన్నా కూడా గిరిల మీద అడుగు పెట్టి పోయేటట్టు గిరి లేకుండా ఈ మాదిరి పోయేటట్టు తీసి సిజు శుభ్రంగా చేస్తాం ఈ మాదిరి చేసి ఈ ఏటవాళ్ళుగా తయారు చేసి ఆవు పంచితం అంతా దీంట్లోకి వచ్చి దీనిలో నుంచి డ్రమ్ లేక పట్టుకుంటాం ఈ డ్రమ్ ఫుల్ అయిన తర్వాత డ్రమ్ మీద పక్కన పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇంకో డ్రమ్ పెడతాం ఈ యూరిన్ వాష్ చేసేటప్పుడు కడిగేటప్పుడు మటుకు డ్రమ్ములు రెండు తీసేసి మళ్ళీ కడిగిన తర్వాత కడిగి ఈ దక్కడ నుంచి ఈ ఈ పైపు లైన్ లేక ఆ బావులు లేకపోయేటట్టు పైపులు పెట్టున్నాం మిగిలినట్టు కడిగినట్టు అంతా కూడా ఆ బావులు లేకపోతే ఆ బావుల్లో నుంచి చెట్లకి తీసేయాలి ఈ పండ్ల తోటలే కాకుండా మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చేసి ప్యాడి ఇట్లా వచ్చి కూరగాయలు ఇట్లా వచ్చి మిరప అదేవిధంగా పూల మొక్కలను కూడా ఎంతో చక్కగా పెంచుతున్నారు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్ వీటికి కూడా ఏమేమి ఉపయోగిస్తున్నారు ఏమేమి వాడుతున్నారో ఒకసారి మాకు తెలియజేయండి సార్ ఇది కూడా జీవామృతం కందజీవామృతమే ఎక్కువగా వాడతాం వీటికి వీటి వల్ల పూలకి ఎక్కువగా మామూలుగా పూసేదానికన్నా కూడా ఎక్కువగా ఎక్కువగా పూస్తాయి పూలు చూసేదానికి కూడా బాగా అందంగా ఉంటాయి చాలా మామూలుగా కూడా నాకు రెండు మూడు సూళ్ళు ఏమి వాడద్దు రవిశంద్ర ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు రెండు మూడు సూళ్ళుగా చెప్పాడు నాకు మీరు ఏమైనా అడ్వైస్ అడిగినప్పుడు ఆయన ఇసుక్కోకుండా ఆయన బిజీగా ఉన్నా కూడా రెండు మూడు సూళ్ళుగా సమాధానం చెప్పేవాడు నేను రెండు మూడు సూళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే కూడా వచ్చి చూసిపోయాడు ఇక్కడికి
అప్పటి నుంచి కూడా నేను అసలు కెమికల్ అనేది పోల్ చెట్లకు అసలు వాడను నేను ఇంత సక్సెస్గా అయ్యిందందుకు కానీ ఈ పంటలకు కానీ వీటిలో ఈ పూల్ చెట్లు ఎంత రావడానికి కారణం రవిచంద్ర ప్రసాద్ గారు రవిచంద్ర ప్రసాద్ గారు నాకు పరిచయం లేదు అసలు ఆయన ఎవరు ఒకసారి నేను పోయి నెల్లూరుకు పోయి సూర్య ఒకసారి అడిగాను ఈ మాదిరి ఈ మాదిరి కావాలి సార్ నాకు వ్యవసాయం ప్రకృతి వ్యవసాయంలో కొన్ని సలహాలు కావాలంటే ఎక్కడ మీరు ఏ ఊరు అనేది అడిగాడు నాయుడుపేట అని చెప్పాను నాయుడుపేట అంటే నాకు బాగా ఏకో ఏకోల్ల పరి ఏకో ఏకోలలో ఉన్నారు ఏపీఓ వాళ్ళు 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 కూడా నేను చెప్తాను నేను కూడా వస్తానని చెప్పి చెప్పేసి ఈ ఏపీ వాళ్ళని కూడా ఆ మేడం అని వాళ్ళని కూడా కొంచెం నా దగ్గరకు పంపిస్తానని చెప్పి పంపించారు రెండు మూడు సూర్లు తర్వాత ఆయన వచ్చి రెండు మూడు సూర్లుగా వచ్చాడు ఆయన పాపం బిల్లా చాలా బిజీ షెడ్యూల్ నేను చూసాను ఆఫీసుకి పోయి కూడా ఆయన అయినా కూడా సరే అప్పుడప్పుడు రెండు మూడు సూర్లు వచ్చి ఫస్ట్ ప్యాడీకి చెప్పాడు తర్వాత వెజిటేబుల్స్ కానీ దీనికి కానీ పని ఈ షెడ్ వేసేటు కౌ షెడ్ వేసేటప్పుడు కూడా ఒక సూర్ వచ్చాడు ఈ ఫోల్ చెట్లకు కూడా ఎంత చూసి మీరు ఏమి ఘనజీవ అమృతం అమృతం ఇది తప్ప మళ్ళీ ఏ రేటు ఏమీ వాడద్దు ఇంకే రేపు ఏమి వాడకుండా ఆయన చేయమని చెప్పాడు ఆ నేను ఈ దీనికి ఈ సక్సెస్ రేట్ సాధించడానికి కానీ ఎంత ఉపయోగపడడానికి కానీ రవిచంద్ర ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారికి ముఖ్యంగా తర్వాత డిపి ఏపీ వాళ్ళు వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ క ఈ కస్టర్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా మాకు అందుబాటులో ఉండి మాకు చెప్తూ అలాగే ఏవో గణేష్ గారు ఆమె ఆ మేడం లేదు ఇప్పుడు గణేష్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఒకసారి వచ్చాడు ఆయన కూడా వచ్చి చూసి ఇది బాగుంది సార్ అని చెప్పి చూసి చెప్పేసిపోయినాడు వీళ్ళందరికీ ఏదైనా కూడా అందరికి పరిచయం అవడానికి నేను ఇది ఈ మాదిరి డెవలప్ అవడానికి పంట ఎక్కువ పంట తీసుకురావడానికి మీరంతా నా దగ్గరకు వచ్చి ఈ అడగడానికి కానీ ఎంత సలహాలకు కూడా రవిచంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పారు కదా ఆయనకి ముందు కృతజ్ఞత చెప్పి తర్వాత మీకు అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్ ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం మీరు చేస్తూ వాటి గురించి మీరు ఏ ఏ పద్ధతులు అవలంబించారో వాటి గురించి మాకు వివరంగా చెప్పి మీ అమూల్యమైన సందేశాలు మాకు అందించినందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ నమస్కారం అండి మేము కూడా మీకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం అందరూ కూడా మీ మీ సలహాలు కొన్ని ఉపయోగపడుతున్నాయి మేము అంతటా మేమే కాదు కదా మీరు కూడా కొంత సలహాలు ఇచ్చి మేము మాకు కూడా కొన్ని అన్నీ మాకు తెలిసి ఉండవు రైతుగా కొన్ని తెలిసి ఉంటాయి కొన్ని మీరు ప్రాక్టికల్గా చూసి మీరు చేసి ఉంటారు కాబట్టి అవన్నీ కూడా మాకు ఉపయోగపడ్డాయి కాబట్టి మేము మేము కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఇది